la concejal Betty Guardado del Distrito 5 en la ciudad de Phoenix y traemos algo muy especial para ustedes. No sé si se acuerdan que el año pasado tuvimos Mexican Baseball Fiesta con nosotros en el estadio de Maryville, la 51 avenida y la Indian School. Y este año estamos muy contentos de poder anunciar que vamos a tener dos días de Mexican Baseball Fiesta el 23 y el 24 de septiembre. Y el día de hoy tenemos al fundador de Mexican Baseball Fiesta. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y háblanos un poquito para la gente que no estuvo con nosotros el año pasado, ¿qué es Mexican Baseball Fiesta? Bueno, pues gracias, este, pues contentos de estar otro año más. Y bueno, la fiesta mexicana lo hice por su nombre, ¿no? Es una fiesta donde traemos a los equipos profesionales de la Liga Mexicana del Pacífico, la Liga, Liga Arca Mexicana del Pacífico, y es, es la... Eh, pues es la pretemporada de ellos vienen eh, con todo con sus uh, jugadores estrellas preparándose para su temporada que empieza en, en octubre y bueno es una combinación de buen béisbol de buena música y de, de buena comida que hace una, una fiesta pues eh, grande es nuestro eh, décimo año en el valle este, en esta ocasión se regresan los campeonísimos naranjeros de Hermosillo a enfrentar a, a, a Águilas de Mexicali que uno es de los más populares y el otro es el más cercano a, a nuestro valle. ¿no? Así que siempre, aunque la idea siempre fue de traerle a la gente que no puede ir para allá, traerle su béisbol, siempre tenemos gente de Hermosillo, de Mexicali, de Obregón, de, do de donde sean los equipos que lo siguen. Este, así que, bueno, que se preparen para, para eh, la décima edición aquí en el Valle de la Fiesta Mexicana, eh, que se preparen con con sus uh, zapatos para bailar, para porque bailar. Eh, la música nunca para, el béisbol es buenísimo, y también para que, para que coman buena comida, porque toda la idea de esto fue de, de que todo sea original, entonces, este, pues que se preparen para este año. A ver, háblanos un poquito, cuando hablas de música, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que es así como el béisbol de aquí de Estados Unidos, ¿verdad? Pero pues, los mexicanos nos gusta bailar, nos gusta comer, nos gusta tomar, a ver, háblanos un poquito, ¿qué clase de comida va a haber? ¿Qué clase de bebida va, va a estar allí para la gente? Claro, cuando, cuando nació la idea de, de la fiesta mexicana, pues eh, la visión fue lo que pasa en el Estadio Sonora o en el Héctor Espino, donde juegan los naranjeros, donde juegan los uh, yaquis, donde juegan los equipos de la liga, tiene que ser igual, ¿no? Entonces, este, eh, la música no para, eh, la comida... Algunos de los vendors de allá los traemos para acá y otros que son conocidos en, en, en nuestra área también, pero pues los tacos, la cerveza, los tostitos, o sea, eso es clásico que no puede faltar en, una, en un juego de béisbol en México, acá tampoco, ¿no? La, la música, si es la banda, si es el norteño, también, también lo tenemos, ¿no? O sea, es un día, un día, eh, este, un tipo de música, otro día otro tipo de música, pero es música. Música que se toca en los estadios de, de la liga, así que eh, pues que se preparen para eso porque eh, los que no estuvieron el año pasado, la verdad que sí se perdieron de, de algo que es diferente. No es como ir a un juego normal de béisbol, este, este es una fiesta. Es buen béisbol, es el mejor béisbol de México, pero el ambiente eh, creo que no, nos, no se compara, con, no se compara. Con, con nada en Estados Unidos. ¿no? Bueno, ya lo escucharon. Para todos ustedes ¿verdad? que no han tenido oportunidad de regresar a su país, los esperamos el 23 y 24. Vengan a bailar, vengan a comer sus tostitos, vengan a agarrar sus micheladas, sus tacos. Ya lo escucharon que van a haber personas que van a venir desde México a hacer todo, todo esto nomás para ustedes. Los esperamos aquí. Y por favor, ¿cuándo van la venta de boletos? 26 de agosto empezamos en línea en www.mexicanbaseballfiesta.com y en la, la semana de los Juegos, o sea, antes del, del 23, en, el, en la taquilla del estadio. ¿no? Bueno, ya lo escucharon. Agarren sus boletos antes de que se acaben porque la pachanga se pone buena. Y nos vemos en el estadio. Gracias.